बिस्मिल्लाहमान रहीम प्रिय शिक्षार्थी हमें मोहम्मद खैरुल इसलम खान सहकारी शिक्षक निव मडल हाईस्कुल कुमारखाली कूस्टिया आज हमें तुम्हारे तो नारेशन ऊपर एक क्लस नेब जरा इंग्लिशे खुबी दुरबल नारेशन बोझना आज के थे पार्ट पार्ट बार्ट जो देखे जाओ तो नारेशन तुम्हारे एके बारे पानी मत सहज हो जाए तो आज के आलोचना नारेशन नारेटिव स्टाइल नारेटिव स्टाइल हम मूलत उक्ति स्पीच स्पीच मान उक्ति बक्तार उक्ति के निजे भाषा कथा बलाटाई हे नारेशन तेल बक्ता जो कथाटा बोलते से कथाटा निजे भाषा बोलते से नारेशन नारेशन हम दू प्रकार एक हे डायरेक्ट नारेशन एक हे डायरेक्ट नारेशन और एक हे इनडाइरेक्ट नारेशन डायरेक्ट स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच तो डायरेक्ट स्पीच बोलते आसले बक्तार कथा बक्ता अन्न के होते तरह कथाटा जो हमें भाषा बोलते तक ही इनडाइरेक्ट हो जामन एट हि सेट टू मी डायरेक्ट हि हि सेट टू मी यूर ए यूर इटिंग रईस से बोलते से तुम भात खाइतेस ये कथाटा एन भाषा निल सेट टू मी दैट आई वज इटिंग रईस से बोलो जो हमें भात खाइते मैं तर कथा निजे भाषा बोलते तर मान कि जो इंग्लिशे को शिखब करब सब किस के सर्वप्रथम बसि जाना लगे वार्ड मिनिंग जो शब्दार्थ ना बुझी शब्द अर्थ ना बुझी तीटा कि बोलते बुझबना टेंस धरते पर सब किसान दूरे थकब तो प्रचुर इंगलिस इंगलिस अर्थ जानते हैं तपर जे भाव बुझ तुम्हारा अति सहजे से भाव बुझे जावा तो हि सेट टू मी यूर इटिंग रईस एट हो ग हि सेट टू मी दैट आई वज इटिंग रईस तो ये हे डायरेक्ट ये इनडाइरेक्ट दुईटा अंश थे एक डायरेक्ट डायरेक्ट परीक्षा देवा थे इनडाइरेक्ट तैरि कर लागे तो नारेशन मूलत दुईटा अंश एखे देखते सो हि सेट टू मी ए अंशर नाम हे रिपोर्टिंग भार रिपोर् भार रिपोर्टिंग भार और एखे और एक अंश देखा जा अंश इनभार्टेड कमा दिए बंदी एट हे रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच तो दुईटा अंश सम्पर् आगे जानते हैं सेट सरि एखे सेट लेखे ये जगह टोल्ड मी एखे टोल्ड मी अच्छा एट लिखा हलो जख एट दिए तुम्हारे एक सल्यूशन दिए दीची जो कथाएं हि सेट लिखब और कथाय टोल्ड मिद लिखब एखे जदि एखे सेट टू मी ना दिए एम थकत जे हि सेट हि सेट यूर यूर इटिंग यूर इटिंग रईस एखे एर अन्सार लिखते पातम He said, he said that, he said that I was, he said that I was eating rice. एटा एटा तो आगे लिखे ची आश्चर्य एकाने तो कौन he said छे काके बोलते हैं उल्लेख ना ही तो एकाने हमरा third person आता है third person दिए देवो he was, he was eating रईस हि वज इटिंग रईस तेलने एक पार्थक्य देखो जो जखनी हम रिपोर्टिंग भारे एक अबजेक्ट थे का उद्देश्य कर बोलते से निर्देश थक तक एखे सेट टूर जगह टोल टोल बसाइले टू बसान लागे ना तो ये मी बस टोल मी बसाय देव और जखनी एखे अबजेक्ट नाई तक अपना सेट बसाइते पर अच्छा एन आसा जाने देखो एक जिन लक्ष्य कर सेट टू मी उत्तर एस आर छो आर जगह वज हो जगह किज हो जगह क्यों वज हल अच्छा ये प्रसंगे हमें बोली तुम्हारा एक भलो भाव लक्ष्य करवा जो जख ये रिपोर्टिंग भार ये भार टेंस हम भार देखे बुझते पास टेंस आखनी रिपोर्टिंग भार पास टेंस है तक ही पर अंश रिपोर्टेड स्पीचे टेंसर परिवर्तन आसिफिनाइट थे 
প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনাইট বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউস এইভাবে পরিবর্তন হবে কিন্তু এই এই রিপোর্টটি এই রিপোর্টিং ভার্ব যদি এই রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে এই অংশের এই প্রথম অংশ এই দ্বিতীয় অংশে রিপোর্টেড স্পিচে এই ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন শিক্ষার্থীরা আমি এখানে আর একটা লিখতেছি দে দে সে এই দে সে সে টু মি দিলাম তারা আমাকে বলল উই আর উই আর প্লেইং ফুটবল তারা আমাকে বলল উই আর প্লেইং ফুটবল তাহলে এখানে লক্ষ্য করো তারা আমাকে বলল উই আর প্লেইং ফুটবল তাহলে এখানে এসে এই যে সে দেখে চিনতেছি দে সে টুমি যখনই দে সে টুমি হয়ে গেল এইটা কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স আর এটা কিন্তু হি সে টুমি এটা কিন্তু পাস টেন্স তাহলে যখন এটা প্রেজেন্ট টেন্স হয়েছে এখানে আমরা এইভাবে লিখবো দে আগে কিন্তু এখানে টোল লিখেছি টেল থেকে টোল তাহলে এখানে যেহেতু পাস ফর্ম হয় প্রেজেন্ট ফর্ম আছে তাই যে টেল মি দ্যাট দ্যাট তা আমাকে বললো তারা এখানে দে আর হবে কি হবে দে আর প্লেই দে আর প্লেই ফুড বল তাহলে এখানে লক্ষ্য করো একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এখানে যখনই আমি আগে দিয়েছিলাম টোল্ড মি তাই টোল পাস টেন্স থাকার কারণে আর এর জায়গায় এখানে ওয়াজ হয়ে গেছিল ইউ আর এর জায়গায় আই ওয়াজ হয়েছিল কিন্তু এখানে যখন দেখতেছ যে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম আসছে প্রেজেন্ট ফর্ম আসছে তাহলে এই জায়গায় দে টেল মি পরের অংশ যে উই আর প্লেইং ফুটবল এটা টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না এখানে শুধু এই সাবজেক্টটা চেঞ্জ হয়েছে উই আর এর জায়গায় দে আর প্লেইং ফুটবল হয়েছে তাহলে এখান থেকে আমাদের অবশ্যই এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে রিপোর্টিং ভার যখনই প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার হবে রিপোর্টিং ভার যখনই প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার হবে পরের অংশে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না আর রিপোর্টিং ভার যখনই পাস্ট টেন্স হবে অবশ্যই পরের অংশে অংশের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে এখন কোন টেন্স থাকলে কি হবে এটা আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু দেখে নাও তাহলে আর তোমরা একটু ভর্তি করে ক্লাসগুলো দেখবা পার্ট বাই পার্ট ক্লাস ছাড়বো তো এখানে যদি প্রেজেন্ট পি আর ই এ সি এন টি প্রেজেন্ট ইন ডি সংক্ষেপে লিখলাম এটা থাকে তাহলে আমাদের হবে পাস্ট ইন ডি আচ্ছা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনাইট তাহলে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস যদি থাকে তাহলে হবে পাস্ট কন্টিনিউস আচ্ছা প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট যদি থাকে তাহলে হবে পাস্ট পারফেক্ট আচ্ছা আবার যদি প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস যদি হয় তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে তার মানে আমরা এখান থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করতেছি যে যখনই প্রেজেন্টের চারটা হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে পাস্টের চেঞ্জটা এই ইন্ডি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট পাস্ট ইন্ডিফিনাইট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এখন যদি পাস্ট পাস্ট ইন্ডিফিনাইট থাকে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট থাকলে পাস্ট পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে পাস্ট ইন্ডিফিনাইট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট আর পাস্ট কন্টিনিউস যদি থাকে পাস্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে এখন কথা হচ্ছে যদি পাস্ট পারফেক্ট থাকে কি হবে দেখো পাস্ট পারফেক্ট যদি থাকে 
পাস্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্টই হবে পাস্ট পারফেক্ট হবে পারফেক্ট টেন্স হবে আচ্ছা এখন যদি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হয় তাহলে এটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসই হবে আর এখন বাকি থাকলো ফিউচার ফিউচারে যাই হবে ফিউচার যখনই হবে তখনই এখানে আমাদের লক্ষণীয় বিষয় আমরা বলবো ফিউচার হইলে ফিউচার ইন দ্য পাস্ট এফ ইউ টিউ আর এ ফিউচার ইন দ্য পাস্ট আচ্ছা ফিউচার ইন দ্য পাস্ট মানে তোমাদেরকে ভালো মতো বুঝতে হবে এটা ভেরি ইজি ফিউচার টেন্সের সচরাচর শেয়াল উইল তারপরে হ্যাভ মাস্ট এই ধরনের বসে থাকে ক্যান যাই বসু তো ফিউচার ইন দ্য পাস্ট বলতে আমাদের যেমন এখানে যদি শেয়াল থাকে শেয়ালের পরিবর্তে শুট থাকবে আর কোনো চেঞ্জ নেই যে জায়গায় শেয়াল আছে সে জায়গায় শুধু শুট হবে আর সাবজেক্টটা বুঝে লিখতে হবে তার বা তাছাড়া আর কোনো চেঞ্জ হবে না ক্যান থাকলে কুড মেয়ে থাকলে মাইট আচ্ছা কি থাকলে কি হবে এগুলো আমি আগামী ক্লাসে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করব কারণ আজকের এই ক্লাসে তোমরা যেগুলো শিখালাম এইগুলো একটু ভালো মতো লক্ষ্য রাখবা এর পরের ক্লাসে আমি কোন ওয়ার্ড থাক কোন সাহায্যকারী ভাব থাকলে তার পরিবর্তে সহজে কি থাকবে এবং আরও ইত্যাদি অনেক কিছু আছে পার্ট টুতে আমি কিছু আলোচনা করব তো শিক্ষার্থী এরা আজকের মতো তোমরা ভালো থাকো আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফেজ